వెల్కమ్ టు చాట్స్ అండ్ సూప్స్ హాటు కేమ ఘాటు బేసిక్గా మనం చాలా చాలా ఇంగ్రీడియంట్స్తో చాట్స్ చేసుకుంటూ ఉంటాం సూప్స్ కూడా వెరైటీ ఇంగ్రీడియంట్స్ వాడుతూనే ఉంటాం కానీ చాట్లో వాడే కాంబినేషన్స్ని సూప్లోకి తీసుకొస్తే ఎలా ఉంటుంది అని అనిపించిందండి అందుకే వెంటనే తీసుకొచ్చేసాను ఇందుకే అవేంటో తెలుసా గుమ్మడికాయ అండ్ అలాగే శనగలు గుమ్మడికాయ అనేది మన హెల్త్కి చాలా మంచిది అందులో యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఉంటాయి బ్యాడ్ బ్లడ్ని తీసేస్తుంది ప్యూరిఫై చేస్తుంది సెల్స్ అన్నిటినీ కూడా సో ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఇన్ని కాదు గుమ్మడికాయ ఎంత పెద్ద సైజ్లో ఉంటుందో అన్ని హెల్త్ బెనిఫిట్స్ అనమాట దానివల్ల అందుకే దాంతో సూప్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది అనిపించింది మరి అలాగే శనగలు కూడా యాడ్ చేసామనుకోండి ఇంకాస్త ప్రోటీన్ ఇంకాస్త ఫైబర్ ఇంకాస్త హెల్త్ యాడ్ చేసినట్టే కదా అందుకే ఈ రోజు మీకోసం చాలా హెల్తీగా నేను పరిచయం చేస్తున్నాను గుమ్మడికాయ శనగల సూప్ మరి స్టార్ట్ చేద్దామా సో గుమ్మడికాయ ఇందాకే చెప్పాను కదా బోల్డ్ అన్ని హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి అని చెప్పేసి చాలా బాగుంటుంది అండి ఇది గుమ్మడికాయ జ్యూస్ కూడా అప్పుడప్పుడు తాగుతూ ఉండాలి అది కూడా చాలా బలాన్ని ఇస్తుంది అనమాట అండ్ అలాగే ఈరోజు మనం వాడుతున్నది కాబూలీ శనగలు ఉడికించుకొని పెట్టుకోండి ముందే బికాజ్ ఇవి ఉడకడానికి చాలా టైం పడుతుంది నైట్ అంతా సోక్ చేసుకొని నెక్స్ట్ ఉడికించేసుకొని పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది సో బేసిక్గా కొంచెం ఇది ఒక్కటే అండి కాబూలీ శనగల్ని కనుక మీరు ప్రిపేర్ చేసుకొని పెట్టేసుకుంటే ఇట్స్ ఈజీ సో వీకెండ్స్లో అయితే బెటర్గా ఉంటుంది లేదు అంటే ఈవినింగ్ టైమ్స్లో అలా ఫోర్ ఓ క్లాక్కి తాగడానికి కూడా ఈ సూప్ చాలా బాగుంటుంది మరి ప్రాసెస్లోకి వెళ్తే ఫస్ట్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుందాం ఆ తర్వాత కొద్దిగా మిరియాలు నూనె కొంచెం వేడైంది ఇప్పుడు ఇందులో ఉల్లిపాయలు వేస్తున్నాను అండ్ ఈ సూప్ ట్రై చేసినా కూడా నెక్స్ట్ టైం నుంచి మీరు ట్రై చేస్తారు ఎందుకంటే ఇది కూడా చాలా బాగుంటుంది కాబట్టి క్రింద పచ్చిమిరపకాయలు వేసేసాను అలాగే ఇప్పుడు సో ఇప్పుడు ఇందులో గుమ్మడికాయ గింజలు వేస్తున్నాను అండ్ మామూలుగా వీటిని చిప్స్ తినే అలవాటు ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళు హ్యాపీగా చిప్స్ లాగా తినేయచ్చు చాలా బాగుంటాయి కొద్దిగా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇప్పుడు కుమ్మడికాయ కుమ్మడికాయ ముక్కలు కూడా వేసేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇందులో బ్రోకలీ ఈ గుమ్మడికాయలో అనే వాటర్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది కదా సో ఈ వాటర్ కంటెంట్లో ఏంటంటే మనకు కావాల్సిన మినరల్స్ అలాగే లిటిల్ అయోడిన్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయండి ఐరన్ ఉంటుంది అండ్ అలాగే మనకు కావాల్సిన ప్రోటీన్ కూడా ఉంటుంది అండ్ బాడీని ముఖ్యంగా చలవ్ చేస్తుంది అంటారు చూసారా బాడీకి అలా ఎప్పుడైనా సరే ఎవరికైనా సరే చాలా వేడి చేసింది లేదంటే హీట్ బాడీస్ ఉన్నాయి కొంతమందికి ఏంటంటే ఏసీలో ఉన్నా కూడా చెమటలు పోస్తూ ఉంటాయన్నమాట వాళ్ళకి ఏంటంటే బయట ఎన్విరాన్మెంట్ ఎంత చల్లగా ఉన్నా బాడీలో ఎక్స్ట్రీమ్ హీట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట అలాంటి వాళ్ళు రెగ్యులర్గా ఇలా గుమ్మడి రసం కానివ్వండి గుమ్మడి సూప్ కానివ్వండి జ్యూస్ కానివ్వండి ఇలాంటివి తాగుతూ ఉంటే ఏంటంటే వాళ్ళ బాడీ కొంచెం కూల్ డౌన్ అవుతుంది అండ్ ఇప్పుడు కాబులి శనగలు ఇప్పుడు వాటర్ యాడ్ చేసేస్తున్నాము సో ఈ సూప్ ఉడకడానికి మరీ ఎక్కువసేపు ఏం పట్టదు కొంతసేపు పడుతుంది అండ్ ఇంకా ఎవరెవరు గుమ్మడికాయ తినాలి అంటే ఓల్డ్ ఏజ్లో ఉండేవాళ్ళు బికాజ్ వాళ్ళకి ఫైబర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈజీగా డైజెస్ట్ అవ్వాలి కాబట్టి అండ్ ఈ బ్రోకలీ అనేది కూడా చాలా మంచిదండి అండ్ మనం ఇందులో కాబూలీ శనగలు కూడా వేసాం కదా చాలామంది కాబూలీ శనగలు తింటే లావ్ అవుతారు అని అనుకుంటూ ఉంటారనమాట కానీ ఇందులో ఉండేది అంతా ప్రోటీనే కాబట్టి ఇది తింటే ఎవరు లావ్ అవ్వరు సో శనగల్ని హ్యాపీగా డైట్ టైంలో తీసుకోవచ్చు అండ్ షుగర్ ఉన్న వాళ్ళకి బీపీ ఉన్న వాళ్ళకి వీళ్ళందరికీ చాలా మంచిది అండ్ అలాగే 
ముఖ్యంగా బ్యాడ్ బ్లడ్ అంటే బ్లడ్లో ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇలాంటివి అవుతూ ఉంటాయి కదా అలాంటి టైంలో బాడీకి ఎమినో యాసిడ్స్ కానివ్వండి ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ కానివ్వండి మినరల్స్ కానివ్వండి ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ సో అవన్నీ కూడా ఈ పంప్కిన్ గుమ్మడికాయలో ఉంటాయి కాబట్టి అలా ఎవరైనా ఇన్ఫెక్షన్స్తో బాధపడుతున్న వాళ్ళకు కూడా ఇలాంటి జ్యూసెస్ కనుక సూప్స్ కనుక ఇస్తే చాలా తొందరగా రికవర్ అవుతారు సో ఇలాంటి బోల్డ్ అని హెల్త్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈరోజు మనం ఈ సూప్ని చేసుకుంటున్నాము దాన్ని ఇంకొంచెం బాయిల్ అవ్వాలి ఓకే సో ఆల్రెడీ మనం ఉడికించుకున్న కాబులి శనగలే వేసాము అది కాదు కానీ బ్రోకలీ అండ్ గుమ్మడికాయ చక్కగా ఉడికిపోతే సరిపోతుంది ఐ థింక్ ఉడికిపోయాయి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇందులో ఇంకాస్త బలాన్ని యాడ్ చేసేద్దాం అదే అండి కాజు పేస్ట్ అండ్ అలాగే లీక్స్ ఇది మామూలుగా స్ప్రింగ్ ఆనియన్ లాంటిదే మనకి అన్ని చోట్ల దొరుకుతుంది సో లీక్స్ సో దాంతో పాటు కొద్దిగా చిల్లీ సాస్ అండ్ కొద్దిగా టొమాటో సాస్ కొద్దిగా ఉప్పు అలాగే మిరియాల పొడి వేస్తున్నాను ఫస్ట్ ఉప్పు వేసేస్తున్నాను ఆ తర్వాత కొంచెం మిరియాల పొడి ఇప్పుడు మిక్స్ చేసేద్దాం ఓకే అండి సూప్ రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి సర్వ్ చేసుకుందాం నేను వెళ్ళి సర్వింగ్ బౌల్ తీసుకొస్తాను ఇప్పుడు పై నుంచి కొద్దిగా స్ప్రింగ్ ఆనియన్ అలాగే కొద్దిగా కొత్తిమీర అండ్ కొంచెం ఫ్రెష్ క్రీమ్ కూడా రెడీ అండి గుమ్మడికాయ శనగల సూప్ మరి దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసుకునే విధానం మీకోసం మరోసారి గుమ్మడికాయ శనగల సూప్ కి కావలసిన పదార్థాలు లీక్స్ అరకప్పు నూనె మూడు టీ స్పూన్లు గుమ్మడి గింజలు రెండు టీ స్పూన్లు కాబోలి శనగలు ఒక కప్పు గుమ్మడికాయ ఒకటి ఉప్పు తగినంత మిరియాల పొడి అర టీ స్పూన్ ఉల్లిపాయలు రెండు పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ ఉల్లికాడలు పావు కప్పు కొత్తిమీర కొద్దిగా ఫ్రెష్ క్రీమ్ రెండు టీ స్పూన్లు కాజు పేస్ట్ రెండు టీ స్పూన్లు టొమాటో సాస్ ఒక టీ స్పూన్ బ్రోకోలీ కొద్దిగా గుమ్మడికాయ శనగల సూప్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ లో నూనె వేసుకుని మిరియాలు ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిర్చి గుమ్మడి గింజలు గుమ్మడి బ్రోకోలీ కాబూలి శనగలు వేసి నీళ్లు పోసి ఉడికించుకొని కాజు పేస్ట్ లీక్స్ గ్రీన్ చిల్లీ సాస్ టొమాటో సాస్ ఉప్పు మిరియాల పొడి వేసి కలుపుకొని సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకొని ఉల్లికాడలు కొత్తిమీర ఫ్రెష్ క్రీమ్ వేసి సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో కమ్మగా ఉండే గుమ్మడికాయ శనగల సూప్ రెడీ గుమ్మడికాయ శనగల సూప్ కి కావలసిన పదార్థాలని తయారు చేసుకునే విధానాన్ని చూసారు కదా ఇప్పుడు టేస్టింగ్ టైం ఇలా వేడి వేడిగా మంచి సూప్ ఈవినింగ్ టైమ్ లో హెల్దీగా తాగితే ఎంత బాగుంటుందంటే కొంచెం స్పైసీగా ఉంది ఎందుకంటే మిరియాలు వేసాము మిరియాల పొడి వేసాము అండ్ అలాగే ఆ గుమ్మడి ఫ్లేవర్స్ బాగా తెలుస్తున్నాయి అండ్ శనగలు అక్కడక్కడ సూప్ అవ్వండి సో బేసికలీ ఏంటంటే మనకి ఈవినింగ్ టైం అవగానే ఏ కాఫీ టీ ఇవన్నీ అలవాటు ఉంటాయి కదా అవన్నీ ఇంకా బ్లడ్ని బాడీని చెడగొట్టేవే కానీ మనకి పెద్దగా ఐ మీన్ నగ్గుట్ చేసేవి ఏమీ ఉండవు అనమాట అలా కాకుండా ఎలాగో వేడిగానే మనం తీసుకోవాలి అనుకుంటాం కాబట్టి ఆ కాఫీ టీ ఎడిక్షన్స్ కెఫైన్ ఎడిక్షన్స్ నుంచి కొంచెం హెల్తీ ఎడిక్షన్స్ వైపు షిఫ్ట్ అయ్యామనుకోండి అప్పుడు ఎంచక్క హ్యాపీగా ఈ కొత్త కొత్త టేస్ట్లని కొత్త కొత్త ఫ్లేవర్స్ని ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అదే కాన్సెప్ట్లో ఈరోజు మనం గుమ్మడికాయ 
శనగల సూప్ చేసుకున్నాము నాకైతే చాలా నచ్చింది మరి మీకు నచ్చుతుందా లేదా తెలియాలి అంటే డెఫినెట్ గా మీరు ప్రిపేర్ చేసుకోవాల్సింది చూసారు కదండి ఇవాళ మన చాట్స్ ఇన్ సూప్ హాటు ఎమగాటు లో నేను చూపించిన గుమ్మడికాయ శనగల సూప్ ని మీకు నచ్చిందా డెఫినెట్ గా ట్రై చేయండి అండ్ ఇంకొక విషయం యాక్చువల్లీ చాలా మంది అంటే చాలా మంది ఏం కాదు కొంతమంది ఈ సింపుల్ మిస్టేక్ చేస్తూ ఉంటారు బేసిక్ గా హెవీగా తినటం అలవాటు ఉన్న వాళ్ళు కొంచెం డైట్ చేద్దాము అనుకుని ఇలా సూప్స్ వైపు టర్న్ అవుతారా వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కొంచెం ఎక్కువ క్వాంటిటీలో సూపే కదా వాటర్ కదా అని చెప్పేసి చాలా ఎక్కువ క్వాంటిటీ తీసుకుంటూ ఉంటారు అనమాట బట్ దట్ ఈస్ రాంగ్ దట్ వోంట్ హెల్ప్ మనకి ఇందులో హెల్తీ ఇంగ్రీడియంట్స్ వాడుతూ ఉంటాము కాంబినేషన్స్ అన్ని చాలా బాగుంటాయి అలా అని చెప్పి మరీ ఎక్కువగా కూడా తీసుకోకుండా కొంచెం లిమిటెడ్ గా ఎప్పుడైతే మనం తీసుకోవడం స్టార్ట్ చేస్తామో అప్పుడే స్పెషలీ డైట్ లో ఉన్న వాళ్ళకి రిజల్ట్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి అనమాట మామూలుగా కూడా మనం ఎప్పుడైనా సరే సూపే కదా వాటరీగా ఉంటుంది సూపే కదా ఏ ఉంటుంది బలమే వస్తుంది అని చాలా మంది అనుకుంటూ ఉంటారు బట్ సూప్ వల్ల కూడా చాలా బలం వస్తుంది మనం బలమైన ఇంగ్రీడియంట్స్ ని అందులో యాడ్ చేస్తే సో బేసిక్ గా సూపే కానీ చాలా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి చాలా కాంబినేషన్స్ ఉంటాయి చాలా ఫ్లేవర్స్ ఉంటాయి చాలా కొత్తదనం కూడా ఉంటుంది మరి ఇలాంటి ఫ్లేవర్స్ వీటన్నిటిని ఎంజాయ్ చేయాలి అనుకుంటే మాత్రం కొంచెం పేషెన్స్ తో మనం డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ని ట్రై చేయాలి అంటే డిఫరెంట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ని యాడ్ చేయడం డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్ ని కొలైట్ చేయడం ఇలా ఇలా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కనుక చేశారు అంటే ఎమ్ఈ ఎమ్ఇ సూప్స్ ని చాలా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అది కూడా లిమిటెడ్ గా తీసుకుంటే హ్యాపీగా ఎప్పుడు హెల్దీగా స్లిమ్ గా ఉండొచ్చు అది బేసిక్ కాన్సెప్ట్ మరి వాళ్ళు నేను చూపించిన గుమ్మడికాయ శనగల సూప్ ది ఎందుకంటే గుమ్మడికాయ వల్ల కూడా ఫ్యాట్ రాదు శనగలు తినటం వల్ల కూడా సన్నగా అయిపోతాం కాబట్టి ఈరోజు స్పెషల్లీ డైట్ చేసే వాళ్ళకి స్పెషల్ గా మంచి సూప్ చూపించాలని నాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది మరి మీరు ట్రై చేయండి హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయండి నేనైతే మళ్ళీ రేపటి మన చాట్స్ అండ్ సూప్స్ హాటు ఎమ్ ఘాటులో కలుస్తాను అప్పటి వరకు చూస్తూనే ఉండండి ఈ టీవీ అభిరుచి బాయ్